ఎస్ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ కాంపిటేటివ్ హబ్ ఈ వీడియోలో మనం ఇక్కడ ఆరోగ్య కార్యక్రమాల్లో భాగంగా జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాల్లో భాగంగా నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ అనేది చూద్దాము సేమ్ ఇదే విధంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఫుల్ వీడియోస్ అనేవి మన యాప్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి తెలంగాణ ఎంపీహెచ్ఏ వీడియో క్లాసెస్ సంబంధించి దీంట్లో మీకు ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ యూనిట్ లో భాగంగా కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ లో భాగంగా ఈ జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు అనేటివి బోధించుకుంటున్నాము ఫుల్ వీడియోస్ దాదాపు మీకు త్రీ హండ్రెడ్ బిట్స్ లేదా త్రీ ఫిఫ్టీ బిట్స్ దాకా మీకు కవర్ అవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు అన్ని స్కీమ్స్ కవర్ అవుతాయండి ఇంకా ఎవరైనా పర్చేజ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉంటే పర్చేజ్ చేసుకుని ఫుల్ వీడియోస్ అనేటివి మీకు అందులో ఉన్నాయి ఈ వీడియోలో అయితే మనం కొన్ని బిట్స్ అనేటివి చూద్దాము దీని గురించి ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫోర్ టూ వన్ ఎయిట్ కి కాల్ చేయండి ఒక ఆప్షనే కాకుండా మీకు వచ్చినటువంటి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి మరి మీకు ఇక్కడ బోధించడం అనేది జరిగింది మీకు కార్యక్రమాల యొక్క ఇయర్స్ కానీ ఓకే ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి కార్యక్రమాల యొక్క ఇయర్స్ కానీ దాని ఉద్దేశం కానీ ఓకే దాని అబ్రివేషన్స్ ఓకే ఇక్కడ మెయిన్ గా చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది అన్ని కార్యక్రమాలు కవర్ అయితే ఇంకా ఎవరైనా పర్చేజ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే కనుక పర్చేజ్ చేసుకోండి ఫుల్ క్లాసెస్ కోసం ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం క్లాస్ లో పేలిపోదాం విటమిన్ ఏను ఏమని పిలుస్తారు ఇక్కడ మనకు విటమిన్ ఏ లోపించేంత ఏంటంటే జెరాఫ్ తాల్మియా వస్తుంది రే చీకటి కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూసినట్టయితే యాంటీ జెరాఫ్ తాల్మియా అంటే జెరాఫ్ తాల్మియా రాకుండా కాపాడేది అని చెప్పి యాంటీ అంటే ఓకే ఈ విటమిన్ ఏని ఏమంటామంటే యాంటీ జెరాఫ్ తాల్మియా అని కూడా అంటాము ఈ యాంటీ స్కర్వీ అంటే విటమిన్ సి వల్ల స్కర్వీ వస్తుంది స్కర్వీ రాకుండా చేస్తుంది కాబట్టి యాంటీ స్కర్వీ అని అంటాం విటమిన్ సి ని యాంటీ బెరీ బెరీ బి వన్ థయమిన్ అంటాం దీన్నే బి వన్ లోపించిందంటే మనకు బెరీ బెరీ వ్యాధి రావడం జరుగుతుంది అందుకే బి వన్ నే యాంటీ బెరీ బెరీ అంటాము నెక్స్ట్ యాంటీ స్టెరిలిటీ అంటాము స్టెరిలిటీ అంటే మనకు వందత్వం రావడము వందత్వం మనకు విటమిన్ పురుగుల్లో చూసుకున్నట్లయితే ఏ వందత్వం అనేది వస్తుంది అంటే అంటే పిల్లలకు అనేటువంటి శక్తి అనేది తగ్గిపోవడము స్త్రీలలో అయితే ఎక్కువగా అబాషిత్ గర్భస్రావం అవ్వడం అనేది మనకి ఇక్కడ విటమిన్ ఈ లోపం వల్ల జరగడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే ఇది తగ్గిస్తుంది కాబట్టి విటమిన్ ఈ అనేది సో యాంటీ స్టెరిలిటీ అనేది మనం విటమిన్ ఈ ని అనడం అయితే జరుగుతుంది ఇదండి మనకు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే యాంటీ రికెట్స్ ఇంకొకటి చూడండి డి విటమిన్ డి విటమిన్ లోపించింది అంటే ఏమవుతుందంటే రికెట్స్ వ్యాధి రావడం జరుగుతుంది అందుకే ఏమంటాం డిని యాంటీ రికెట్స్ అంటే విటమిన్ డి అనే ఎక్కువగా తీసుకున్నామంటే ఈ రికెట్స్ రాకుండా కాపాడచ్చు అని యాంటీ రికెట్స్ అని కూడా అంటాం విటమిన్ డిని ఈ విధంగా జబ్బుల పేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మనము ఈ విధంగా వాటి నేమ్స్ కూడా అండి విటమిన్ ఏని కనుగొన్నది ఎవరు విటమిన్ ఏని కనుగొన్నది ఎవరు మెక్ కొలం మరియు డేవీస్ అని కూడా చెప్పాను సో ఈ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి సో ఆప్షన్స్ లో ఒకరే ఉన్నారు కాబట్టి ఒకటే రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ కంటిలోని లాక్రిమాల్ గ్రంథులు ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల సరిగ్గా పనిచేయక కార్నియా పొడిగా మారుతుంది మన కన్ని కంటి గురించి అంటేనే మనకి ఇక్కడ ఇంకా విటమిన్ ఏ విటమిన్ ఏ విటమిన్ హెచ్ అనేది అసలు లేదు మనకి విటమిన్ డి లోపం వల్ల రికెట్స్ వచ్చింది వికెట్స్ వస్తుంది విటమిన్ కే వల్ల ఏమొస్తుందంటే లోపం వల్ల రక్తం అనేది గడ్డ కట్టకపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుందండి రక్తం అనేది గడ్డ కట్టకపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు రక్తం ఫ్లో అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉండే ఉంటుంది కానీ ఆగదు ఈ విటమిన్ కే ని ఏమంటామంటే ఫెలోక్విన్ అని అంటాము విటమిన్ డి ని ఏమంటాం విటమిన్ డి ఎక్కువగా దేంట్లో ఉంటుంది మనకు సూర్యకాంతిలో ఉంటుంది అందుకే దీన్ని సన్ షైన్ విటమిన్ అని కూడా అంటామండి సన్ షైన్ విటమిన్ అంటాము నెక్స్ట్ యాంటీ రికెట్స్ విటమిన్ అని అంటాము విటమిన్ డి లో మనకు కాల్షియం మనకు సూర్యకాంతి ద్వారా ఎముకలు బాగా గట్టి పడతాయి కాల్షియం ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి దీని యొక్క రసాయన నేమ్ ఏంటంటే క్యాల్సిఫెరాల్ కాల్షియము క్యాల్సిఫెరాల్ నెక్స్ట్ ఈ విటమిన్ కేక్ అయితే ఫెలోక్విన్ అని అంటాము విటమిన్ ఏ అంటే రెటినాల్ అంటాము నెక్స్ట్ విటమిన్ ఈకి అయితే టోకోఫెరాల్ ఓకే శాస్ రసాయనక నామం అంటాం సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏ విటమిన్ ఎందులో కరుగును మనం చెప్పుకున్నాం ఏ డిఈకే అనేటివి ఎందులో కరుగుతాయండి ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ వన్ కొవ్వులో కరుగుతాయి నీటిలో అయితే బీసీ కరుగుతాయి ఏ విటమిన్ ఎక్కడ నిల్వ ఉంటుంది ఇది మనకు పెద్ద క్వశ్చన్ కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కాలేయంలో ఉంటుందండి ఏనే అనే కాదు విటమిన్స్ ఏ డిఈకే ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ మనకు కాలేయంలో నిల్వ ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది విటమిన్ లభించే ఆహార పదార్థాలు ఏవి విటమిన్స్ లభించే ఆహార పదార్థాలు ఏవంటే మనకు పైన అన్ని పా
బెరీ బెరీ అంటే అక్కడ మనకు బి లోపం వల్ల జరగడం అనేది జరుగుతుంది బి వన్ విటమిన్ ఏ లోపం వల్ల ఉపకల కాణాలు మృదువత్వాన్ని కోల్పోయి గట్టి పట్టడాన్ని ఏమంటారు విటమిన్ ఏ లోపం వల్ల ఉపకల కణజాలాలు ఏమైతాయంటే మృదుత్వాన్ని కోల్పోయి గట్టిగా అయిపోవడం జరుగుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కెరిటనైజేషన్ కెరిటనైజేషన్ ఈ వ్యాధిని కూడా ఉంది మనకు వ్యాధి కూడా ఏముందంటే కెరట మలేషియా అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది జిరాప్తాల్మియా అనగా జిరాప్తాల్మియా అనగా చిరాప్తాల్మయా అనగా మనకి ఏంటంటే కళ్ళు కళ్ళు అనేటివి పొడి పొడిగా అయిపోవడం అనేది జరుగుతుందండి అదే మనకు కంటిలోని కార్నియా పొడి కార్నియా అనేది పొడిగా మారడం అని అంటాము కంటిలో మచ్చలు ఏర్పడ్డాన్ని మనం చెప్పుకున్నాము బయట స్పాట్స్ అని సో అది మనకు వేరు ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మసక వెలుతురులో చూడడానికి ఉపయోగపడే వర్ణకం ఏది మసక వ మసక వెలుతురులో చూడటానికి ఉపయోగపడేటువంటి వర్ణకం ఏంటి రొడాప్సిన్ అండి మసక వెలుతురులో చూడడానికి ఉపయోగపడేటువంటి వర్ణకం ఏంటంటే రొడాప్సిన్ శంకు కణాలతో ఉండే వర్ణక పదార్థం ఏమి శంకు కణాలతో ఉండేటువంటి వర్ణక పదార్థం ఏమి ఆప్షన్ టూ అయోడాక్సిన్ అయోడాక్సిన్ మనకు శంకు కణాలతో ఉండేటువంటి వర్ణక పదార్థం శంకు కణాలు అయితే మనకు మసక వెలుతుల్లో చూడడానికి ఉపయోగపడేదే రొడాక్సిన్ నెక్స్ట్ రాడ్స్ కణాలలో ఏర్పడే వర్ణకాలకు విటమిన్ ఏ లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధి ఏమిటి రాడ్స్ కణాలలో ఏర్పడే వర్ణకాలకు విటమిన్ ఏ లోపం వల్ల వ్యాధి అనేది కలుగుతుంది దాన్ని మనం రే చీకటి అంటాము అందుకే మనం ఇక్కడ మబ్బులో చూడలేము మామూలుగా మబ్బులో చూడడానికి యూజ్ అయ్యేటివి రాడ్స్ అండి ఈ రాడ్స్ మనకు పని చేయకపోతే ఏమొస్తుంది ఇంకా మబ్బులో చూడలేము అంటే రే చీకటి పగలంతా బాగానే ఉంటారు కానీ రాత్రిలో చూడలేరు వర్ణ అంధత్వం అంటే వర్ణాలని గుర్తించలేకపోవడము బయట స్పాట్స్ అంటే ఇక్కడ చెప్పాను కదా కంట్లో బూట్రంగ మచ్చలు అనేటివి ఉంటాయి మనకు ఇక్కడ కండ్లోంచి నీళ్లు కాడము పుండ్లు రావడము కంటి పాపలు పుండ్లు రావడము నీళ్లు కారేసి నెక్స్ట్ లాస్ట్ కి మనకు కళ్ళు పోయే అవకాశాలు కూడా మనకి ఎక్కువగా ఉంటాయి తేమదని తగ్గిపోతుంది కండ్లల్లో అది బయట స్పాట్స్ కండ్లో ఏర్పడే వర్ణకాలకు విటమిన్ ఏ లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధి ఏమిటి కంట్లో ఏర్పడేటువంటి వర్ణకాలకు విటమిన్ ఏ లోపం వల్ల సారీ కండ్లో కాదు కోన్స్ అండి అవి కోన్స్ రాడ్స్ కణాల్లో అయితే మనకు రే చీకటి వస్తుంది పైన చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడైతే మనకు కోన్స్ ఏర్పడే కోన్స్ మనకి ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి వర్ణాన్ని కనుక్కోవడానికి యూజ్ అవుతాయి సో అందుకే మనం చూసినట్టయితే ఇందులో కానీ లోపం వచ్చిందంటే వర్ణాలని కనుక్కోలేవు వర్ణాన్ తత్వం వస్తుంది అంటే వర్ణాలను కనుక్కోలేవు ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ రాడ్స్ ఓకే రాడ్స్ కణాల్లో లోపం కన్ జరుగుతుందంటే రే చీకటి కోన్స్ లో అయితే మనకు వర్ణాన్ తత్వం అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది కిన్ని వాణిలో కొవ్వులో కరగని విటమిన్ ముందు కొవ్వులో కరిగేటివి ఏంటి ఏడీఈకే ఓకే ఇక్కడ కొవ్వులో కరగని అడిగారు ఏడీకే కాదు సి ఇవి నీటిలో కరుగుతాయి బిసి అనేటివి ఈ క్రింది తెలిపిన వాటిలో విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా గల ఆహారం ఏది క్యాబేజీ గుడ్లు తెల్లసున్న బొప్పాయి లివర్ ఆప్షన్ ఫిష్ లివర్ ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనకు లివర్స్ అండి లివర్ ఆప్షన్ ఫోర్ కెరట మలేషియా ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల కరుగుతుంది విటమిన్ ఏ అన్ని మనకు అవే వస్తున్నాయి కదా సో మనం చూద్దాము ఒక వ్యక్తి ఒక రోజున ఎంత విటమిన్ అవసరం అవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ టు సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎంజీ అనేది అవసరం అవుతుంది ఒక రోజుకి ఒక వ్యక్తికి ఇక్కడ తొమ్మిదవ నెలలో పిల్లలకు ఎంత మోతాదు విటమిన్ ఏ ద్రవం అనేది ఇవ్వాలి ఇక్కడ మనకు టీకాల అమ్మిడి మనకు విటమిన్ ఏ కూడా మనకి అందించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ తొమ్మిదో నెలల పిల్లలకు అయితే ఎంత మోతాదులో ఇవ్వాలి అంటే ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ ఐయు అంటే ఆప్షన్ వన్ అండి వన్ ల్యాక్ ఐయు వన్ ల్యాక్ ఐయు ఒక సంవత్సరం పిల్లలకు ఎంత మోతాదు విటమిన్ ఏ ద్రవం ఇవ్వాలి నైన్ మంత్స్ కి అయితే వన్ ల్యాక్ ఇవ్వాలి వన్ వన్ ఇయర్ కి అయితే టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ అయ్యు విటమిన్ ఏ ద్రవం ఇవ్వాలి మొక్కలలో విటమిన్ ఏ ఏ రూపంలో ఉంటుంది మొక్కల్లో చూసినట్టయితే మనకు మొక్కల్లో అయితే క్యారోటిన్ రూపంలో ఉండడం అనేది జరుగుతుందండి క్యారోటిన్ రెటినాల్ అంటే విటమిన్ ఏకే మనకు శాస్త్రీయ రసాయనామం అని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ప్రో విటమిన్ ఏ అనగా ప్రో విటమిన్ ఏ 
ప్రో విటమిన్ ఏ అంటే ఏంటంటే కెరటినాయిడ్ అండి కెరటినాయిడ్ ఆప్షన్ వన్ విటమిన్ ఏ అధికమవ్వటం వల్ల వచ్చు లక్షణాలు ఏమిటి ఎముకలు వాచిపోవడము తలనొప్పి రావడము పొడి లేదా దురదతో కూడిన చర్మము జుట్టు రాలిపోవడము ఆకలి అనేది లేకపోవడం అనేది జరుగుతుంది విటమిన్ ఏ ఎక్కువ అయిపోయిందంటే ఓకే పై ఇవన్నీ కంటిలోని కన్జెక్టైవా పై త్రిభుజాకార బూడిద రంగు మచ్చలను ఏమంటారు కంటిలోని కంజెక్టివ్ పై త్రిభుజాకార బూడిద రంగు మచ్చలను ఏమంటారు మనం చెప్పినాం ఆల్రెడీ ఆప్షన్ బైట్ ఆర్ట్ స్పాట్ అండి ఆప్షన్ త్రీ బైట్ ఆర్ట్ స్పాట్ నెక్స్ట్ విటమిన్ డి రసాయన నామం ఏమిటి చెప్పాను విటమిన్ డి మనకు ఎక్కడ లభిస్తుందంటే సన్షైన్ లో లభిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని సన్షైన్ విటమిన్ అంటాము దీని వల్ల మనకు లోపం వల్ల రికెట్స్ వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాము యాంటీ రికెట్స్ అని కూడా అంటాము యాంటీ రికెట్స్ విటమిన్ అని కూడా అంటాము ఇక్కడ రసాయన నామం చూసినట్టయితే క్యాల్సీ పెరాల్ క్యాల్సీ పెరాల్ టోకో పెరాల్ అని దేన్ని అంటారంటే విటమిన్ ఈని అంటాము యాంటీ ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లము నెక్స్ట్ క్యారోటిన్ క్యారోటిన్ మనకు చూసినట్టయితే మనం పైన చెప్పుకున్నాము ఇక్కడ మనకు విటమిన్ ఏ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది క్యారోటిన్ అనేది యాంటీ క్యారోటిన్ అంటే మనకి ఇక్కడ విటమిన్ ఏ అనేది మొక్కలలో ఈ రూపంలో ఉంటుంది యాంటీ ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఇదే రైట్ ఆన్సర్ అండి ఆ క్యాల్సీ ఫెరాల్ క్యాల్షియం సంగ్రహణంలో తోడ్పడేటువంటి విటమిన్ ఏది క్యాల్షియాన్ని సంగ్రహించడంలో తోడ్పడేటువంటి విటమిన్ ఆప్షన్ డి రికెట్స్ దేని లోపం వల్ల కలుగుతుంది ఆప్షన్ డి సో సారీ విటమిన్ డి ఆప్షన్ డి కాదు సెకండ్ విటమిన్ డి లోపం వల్ల కలుగుతుంది విటమిన్ ఈ లోపం వల్ల మనకు వందత్వం రావడం జరుగుతుంది విటమిన్ కే అంటే రక్తం గడ్డ కట్టకుండా పోవడాన్ని మనం విటమిన్ కే లోపం ఉందని చెప్పవచ్చు విటమిన్ ఏ ఇంకో ఇంతసేపు చూసుకున్నాము నెక్స్ట్ విటమిన్ డి మరొక పేరు ఏమిటి విటమిన్ డి కే మరొక పేరు ఏమిటి విటమిన్ డి లోపించిందంటే మనకు రికెట్స్ వచ్చింది కాబట్టి యాంటీ రికెట్స్ విటమిన్ అని కూడా అంటాం దీన్ని బెరీ బెరీ అంటే మనకు బి వన్ యాంటీ స్కెర్వీ యాంటీ స్కెర్వీ విటమిన్ అని దేని అంటాం విటమిన్ సి అని అంటాము ఆప్షన్ టూ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ దీనికి దొడ్డి కాళ్ళు గార్ద కాళ్ళు ఉబ్బురొమ్ము ఏ విటమిన్ లోపం వ్యాధి దొడ్డి కాళ్ళు గార్ద కాళ్ళు ఉబ్బురొమ్ము ఇలాంటివి అన్ని లక్షణాలు ఏ విటమిన్ లోపం వల్ల కనిపిస్తుంది అంటే విటమిన్ డి ఎక్కువ ఎముకల మీద ప్రభావం చూపుతుందండి మనకి ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఫుల్ వీడియోస్ అనేవి మన యాప్ లో అందుబాటులో ఉన్నాయి తెలంగాణ ఎంపీహెచ్ఏ వీడియో క్లాసెస్ సంబంధించి దీంట్లో మీకు ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేస్తున్నాము ఫస్ట్ యూనిట్ లో భాగంగా కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ లో భాగంగా ఈ జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు అనేటివి బోధించుకుంటున్నాము ఫుల్ వీడియోస్ దాదాపు మీకు త్రీ హండ్రెడ్ బిట్స్ లేదా త్రీ ఫిఫ్టీ బిట్స్ దాకా మీకు కవర్ అవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు అన్ని స్కీమ్స్ కవర్ అవుతాయండి ఇంకా ఎవరైనా పర్చేజ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఉంటే పర్చేజ్ చేసుకుని ఫుల్ వీడియోస్ అనేవి మీకు అందులో ఉన్నాయి ఈ వీడియోలో అయితే మనం కొన్ని బిట్స్ అనేవి చూద్దాము దీని గురించి ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫోర్ టూ వన్ ఎయిట్కి కాల్ చేయండి ఒక ఆప్షనే కాకుండా మీకు వచ్చినటువంటి ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి మరి మీకు ఇక్కడ బోధించడం అనేది జరిగింది ఇంకా మీకు కార్యక్రమాల యొక్క ఇయర్స్ కానీ ఓకే ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి కార్యక్రమాల యొక్క ఇయర్స్ కానీ దాని ఉద్దేశం కానీ ఓకే దాని అబ్రివేషన్స్ ఓకే ఇక్కడ మెయిన్ గా చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది అన్ని కార్యక్రమాలు కవర్ అయితే ఇంకా ఎవరైనా పర్చేస్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే కనుక పర్చేస్ చేసుకోండి ఫుల్ క్లాసెస్